Muy buenos días, estimadas y estimados participantes del CAN Negreiros de la provincia constitucional del Callao. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala Zoom del programa Mujer, Derechos y Oportunidades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día, el día de hoy presentaremos el último módulo, que es el 3, ¿no? eh, que es Prevención, Emprendimiento y Empoderamiento de la Mujer. El objetivo de este módulo es empoderar a la mujer por medio del emprendimiento, ¿no? Y estará a cargo del especialista y facilitadora Gaby Fuentes. Asimismo, agradecemos a la licenciada Marlene Ortiz, porque gracias a ella y a su gestión se está realizando este ciclo de video, se está ya, ya culminando, ¿no? Este ciclo de videoconferencias informativas. Y también agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana. ¿Ok? Entonces le doy pase a, a Gaby, por favor. Entonces, vamos a dar inicio. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Realmente todo el equipo del programa Mujer nos sentimos muy contentas por compartir con ustedes nuevamente parte de su tiempo y esta vez con el tema empoderamiento y emprendimiento de la persona adulta mayor. Y esta mañana les queremos pedir permiso para que nos dejen entrar por un momento en sus recuerdos felices y queremos ser parte de sus vivencias. ¿Se recuerdan la década de los 50, 60, 70? ¿Qué juegos solían jugar en casa, en familia o cuando salían a la calle? ¿No? Han pasado más de 50 años desde ese entonces. Ahora de, eh, me gustaría conocer que ustedes me digan qué juegos solían jugar en esa época. Sí, podemos, eh, el audio, están sin audio, pueden alzar el audio. Señora Alejandra, veo que usted está hablando, ¿puede activar su audio? Sí, ¿puede activar? Sí, ya está activado, sí. La, la... Las niñas se veían jugar el jazz, eh, generalmente ah. en el colegio, ¿no? ¿no? Que era un juego muy peculiar para ellas. Saltar el mundo. Saltar el mundo, el mundo, ¿no? Ajá. Que es una, un juego muy común en las, en, en las niñas, ¿no? Los varones siempre la, el fútbol, la, la pelota, siguiendo la pelota, porque es un, una Bien. forma de, de poder este, participar en grupo con los niños, con los amigos, en el barrio, o también en los también. pueblos. También el boxeo, que era una cosa peculiar en los, ¿no? aprendiendo a defenderse en cierto modo y bueno lo que recuerdo de mi niñez la bolita. las bolitas las canicas las canicas ah, sí, sí. el trompo el trompo que se, se, te ponía con el hilo y hacíamos malabares para poder este quién es el mejor haciendo cositas eso, eso las escondidas. también las escondidas no que jugábamos muy común comúnmente uh -huh. son los más peculiares de repente el resto también sí. puede co colaborar Claro que sí, muchas gracias, le damos un aplauso virtual, ustedes saben que la virtualidad se aplauda de esta forma, muchas gracias. Ha levantado la mano la señora Eloísa, señora Eloísa, cuénteme, ¿qué juegos usted realizaba cuando era pequeño? Cuando éramos pequeños nosotros jugábamos a, a la muñeca, a la cocinita, al jazz, a tomar el té, a saltar la soga, pero yo jugaba muy poco eso, más jugaba yo a las canicas, a las chapas, jugaba fulbito con los niños, las escondidas. Mis amigos eran los niños, porque en mi barrio había más niños que niñas. Entonces yo jugaba con ellos. Pero lo pasamos muy bonito. Ha sido una época excepcional. No me pueden decir que no los demás, porque ahora no se puede hacer eso. Sí, pues, Todo es individual. Antes era más colectivo, más amistad, más amigos. Gracias. Muchas gracias, señora Eloísa. Señora Mariana, levantó la mano. Buenos días, cuéntenos. María Sarria. Buenos días, señora María Sarria. Buenos días. Bueno, los juegos habituales eran los yaces, el salto de la soga. Y a mí también mucho me gustaba, estaba criada entre primos, varones. Me gustaba jugar mucho a las bolitas. Era trome haciendo bailar el trompo. Sí. Pero cuando había oportunidad de juntarme con niñas, me Yo hacía la cocinita, eh, eh, adquiría los, los, los vegetales chiquititos para cocinar, 
y bueno, pues este, después me gustaba también saltar al, al bingo, al lingo, lingo, el limbo, al sí. lingo, o sea, Todo. todas las cosas así de casi de varones, ¿no? Pero bueno, claro. disfrutaba mucho, disfrutaba bastante y bueno, era feliz, era feliz. Uh -huh. Esto. Muchas gracias, gracias María, un aplauso Feliz para ti. Muchas gracias. Señora Marina Gómez, buenos días, cuéntenos. Marina Gómez, Marina, ajá. Tu audio. Ay, tu audio. A lo mejor no es ella, es la de su hija. Oh, yo de repente, ¿no? Entonces continuamos con Olga Bermúdez. Señora, buenos días. Señora Olga, ¿cómo está? Buenos días, bueno. A mí me Preparaba mis cambuchos y hacía competencia con mis amigos. Y después jugaba también, este, bueno, el jazz ya lo mencionaron, eh, a la comunidad. Y, y también jugaba a la profesora. Yo de ahí siempre era la profesora y mis amiguitos eran los alumnos. Después también jugaba a la vendedora. Frente a mí, en mi casa había un parque y entonces molíamos las, las plantitas y eso era, por ejemplo, este, un lacro molido, el, el perejil molido, todo, todo eso nosotros lo almacenábamos uh -huh. y teníamos nuestra balancita que era una tablita con piedritas, que eran las, las pesas. Eh, después que hemos jugado... Al... Bueno, no lo escucho. ¿No se escucha bien? No, está abajo. Ah, sí, el volumen de mi, de, de mi laptop está bajo. Le contaba que yo jugaba mucho a la, al juego de la comidita, al té que le dijo mi amiga en antes. Uh -huh. Venían los invitados, que eran nuestros compañeritos. Después jugábamos a, la, a las cometas. Luego de las cometas preparábamos cambuchos, porque otros tenían sus cometas con, con una cola muy larga y eran hechas con... Un carrito, Ay, metas, que nosotros también. hacíamos de papel nomás doblado, que se llamaban los, los conocidos cambuchos. Después uh -huh. jugamos también al, al congelado, que con ah, sí, sí. chapara a una persona, ¿no? Y se congelado y nosotros seguíamos, seguíamos en, corriendo. Juegos muy divertidos. No, Después, es este, eh, otros juegos que teníamos, como vivíamos cerca de un parque también. Habían los juegos, de, 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 lo único que había eran los columbios. Y ahí éramos acróbatas porque nos damos vueltas con las con, con el columbio. Y ahora es peligroso, pero en esa época no medíamos el peligro nosotros. Y un grave juego, la gallinita ciega también. Nos tapetábamos los ojos y, y atrapábamos al que estaba más cerca. Muy bien, muchas gracias señora Olga Y por último tenemos a la señora Rosa Elvira ¿Cómo está señora Rosa Elvira? Cuéntenos Buenos días, buenos días con todos este, días. Aparte de todos los juegos que han mencionado mis compañeros Que, que en realidad oh. cuando éramos chicos, chiquitos uh, Jugábamos más, más juegos en la calle Porque antes la calle era más libre, no había problemas Nuestros padres no tenían tantas preocupaciones como se ve ahora. Ahora es bien difícil que los niños estén en la calle jugando. Y lo que, yo, lo que sí también jugábamos en mi infancia era en la familia. En la casa de mi abuelita, como mi mamá tenía muchas hermanas, muchas hermanas mujeres, eran cinco mujeres más allá de seis, este, jugábamos a la soga, se paraban, desocupamos toda la sala y con una soga grande jugábamos, mis tías agarraban las soga de un lado y jugábamos, entramos dos, tres, una, era lindo esos juegos que hacíamos en familia y eso es nada más que quería compartir, gracias Muchas gracias señora Rosa, ¿y uh. se recuerdan algún juego de mesa? Ludo, Monopolio las cartas por ejemplo Claro, Ludo, nada chinas Ok, las cartas, ¿no? Ahora vamos a nosotros a recordar ese juego, pero ahora como estamos en la virtualidad, las cartas se ha convertido. A ver, pasamos. Ajá, miren, las cartas se han vuelto así y vamos a conociéndonos virtualmente, ¿sí? Tenemos un dado, ahí está un dado virtual, así que vamos a girar ese dado y vamos, por ejemplo, si el, si el dado sale 2, elegimos el número 2, 
y nos sale relaciones, ¿verdad? Y en relaciones tenemos cuatro cartas y vamos a abrir la que ustedes desean. Abrimos la uno, o la dos, o la tres, la cuatro y ahí habrá una pregunta en la que ustedes van a tener que responder. Justamente le hemos pedido permiso para poder entrar en sus recuerdos y nos cuenten un poquito de ustedes, ¿sí? A ver, empezamos con la señora Roselvira que te, tiene la mano todavía... Este, me levantada. Me dice, hace un poquito. Ajá. A ver, giramos el dado. Sí, giramos el dado y usted dice, detente y se detiene. Ya. Ahí, alto. Ya, alto. alto. Ya, número Ahí. tres. Les da toque. A ver, número cinco, ¿no? Es cinco. cinco. Un, Ajá. dos, tres, cuatro. Recreaciones. ¿Qué carta elige? La primera, segunda, tercera o cuarta. La tercera. Tercera. ¿Qué pregunta? Ahí tenemos en el sobre una pregunta que dice, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Iría con Ricardo Palma. ¿Por qué? Porque el señor Ricardo Palma es un este dictato. Ha escrito muchas obras y a mí me gustan mucho algunas obras que él ha escrito. Muy bien, muchas gracias, señora Rosa. Gracias. Cerramos el sobre. A ver, la señora Norma. Señora Norma, buenos días. Era las diez y media, cochichito, estoy en clases. Señora Norma, buenos días. Buenos días, señora. Vamos a girar el dado. A ver, giramos el dado. Usted dice detente y se detiene. Detente. Ajá. Ya tenemos. Número 5. No, no, no. Recreación nuevamente. Ya salió el sobre, el, el segundo tres, sobre, ¿no? Tres, tres. El, el tres ha salido. El primero, a ver. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es este de terror. De terror, no, es eso. Este, el, no, el exorcista no es. El Damian, Damian, Damian. Ajá, Damian, ¿no? Sí, sí, recuerdo del perro, ese perro negro, ¿no? Que a todos de niños nos asustaba. No, me acuerdo mucho cuando el niño entra a la iglesia y hace, ocurre este, uh, como... O sea, todo el mundo se asusta y creo que los de la iglesia salen, o él se, él no, no soporta estar en una iglesia. Sí, ah. sí, sí. Sí, en realidad ha tenido varias, sí. varios, varios imágenes Muchos que nos ha impactado, ¿no? Sí. Claro que sí. Muchas gracias, señora Norma. Señora gracias. Berta Castro, buenos gracias. días. Vamos a girar el dado. El dos. Ha salido el número dos. El Relaciones, dos, dice. ¿Qué carta elige? Relaciones, ¿no? Sí. Relaciones. Ya, el, el dos. El dos. Hay una pregunta ahí, dice, ¿qué es aquello que no soportas en los demás? Es uh, la hipocresía. Claro. Mm, la hipocresía. O sea, este, los... La hipocresía más que nada es lo que yo no soporto en los demás, ¿no? La gente debe de ser directa cuando nos quiere decir algo, sea bueno o sea malo, nos guste o no nos guste, pero siempre hay que hablar con la verdad. Claro que sí. Muchas gracias, señora Berta. No hay por qué. A ver, ¿quién desea participar? Ahí tenemos a la señora Eloísa también. Señora Eloísa, a ver, vamos a ver. Que se va el, el, el este. Ay, se va. Señora Leisa, me avisa. Ya, paro. A ver. Cuatro. Yo, dice, ¿qué sobre elige? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El dos. El dos. ¿Cómo describirías, cómo te describirías en tres adjetivos? O en tres palabras, ¿no? Bueno, sí, este, a ver, me gusta ser amiguera, ser honesta, y me gusta hacer trabajos. Muy bien, muchas gracias, señora Lisa, un aplauso para usted. 
Buenos días, señora Gracias. Flor. Vamos a, a, a girar el dado. Otra vez. <risa> Discúlpenme. Ahí vamos a ver. Nos detenemos ahí. Ya. El número uno, familia. ¿Qué sobre elige? El uno. El uno. ¿Qué dice en el número uno? ¿Cuál es el momento más difícil que te ha tocado vivir con tu familia? La pérdida de mi hijo. De 45 años. Un padre de familia con tres hijitos. Bueno, situación difícil, señora Flor. Situación difícil pero parte de, de, de lo que nos toca vivir, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener siempre presente, señora Flor, que cuando nosotros nacemos, también nacemos ya con un término, ¿no? Entonces, y eso lo decide Dios. Entonces, sí. muchas veces no es comprensible por nosotros, que son nuestros seres queridos, más que todos nuestros hijos, ¿no? Pero usted debe ser, este, cree en Dios y eso es parte de... Espero de que todas las vivencias que haya compartido usted eh, hayan sido, pues, muy bonitas. Ahora tiene sus nietos y parte de, de su hijo allí. Entonces, yo lo que único que le deseo es que comparta todo ese amor hacia los hijos, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y, y, que la, y realmente es algo que nunca nos vamos a olvidar, pero lo vamos a tener siempre presente. Eso es todo lo que le puedo decir, señora Flor. Sí, señorita, sí, gracias. gracias. He aprendido. A, a vivir con ese... Claro. No eh, no se puede demostrar porque me ha ayudado mucho el Camune. Me pertenezco a Camune Greiros. Claro. Emocionalmente, bien agradecida sí. por los talleres, muy agradecida, porque es una calidad de vida que me han dado y he podido superar. Olvidar no, pero superarlo sí. Exacto. Gracias. Gracias a las autoridades. ¿no? Gracias. Ok, señora. Muchas gracias, señora gracias, Flor. Un aplauso gracias, para usted. Por compartir. Ajá. Señor Ediberto, buenos días. ¿Cómo está? Vamos a girar el dado. Acá todos van a participar. <ríe> Giramos el dado. ¿Qué le dije? A ver. Ajá. El número dos. El número dos. Relaciones. ¿Qué sobre elige? ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? Vamos a probar el, el tres. El tres. Hay una pregunta ahí que dice, ¿qué significa tener una pareja? Tener una pareja es muy bello, muy, este, eh, digamos, tener con quien eh, compartir lo que uno tiene, lo que siente, y más que todo, tener una familia con la pareja. Pero a veces no es posible continuar con la pareja porque el mío, por ejemplo, hace poco, hace un año, falleció mi esposa, una hija, entonces eso me tiene un poco muy preocupado, muy tenso y estresado y, y no tengo pareja por el momento, pero es muy triste perder un ser querido. Eso sería todo, ¿sí? Gracias. Gracias. Es muy este, bueno, eso sí, o sea, uno nunca olvida, ¿no? Pero eh, lo más importante aquí es todas las vivencias que usted ha compartido con su señora. Eso es lo más, esa es la alegría que uno tiene que llevar siempre, eh, de haber compartido con ellos espacios, sus hijos y todo ello. Entonces, eso hace de que en un momento usted se sienta gratificante. Bueno, el hecho de haberla perdido, de ya no tenerla cerca, pero lo vivido es lo que a usted le va a hacer vivir, señor este, Edilberto. Eso es. Sí, sí claro. Menos mal, eso es lo ya. más importante en una pareja. Sí. Ahora, de que encuentre alguna compañera, porque ahora ya necesitamos una amistad, una amiga de, con uno, con quien conversar. Pero acá lo bueno es que ustedes eh, en el CAN comparten ¿no? comparten esa amistad eh, eh, comparten este, bueno, diferentes cosas y que realmente eso también 
ayuda también a las personas, porque nosotros tenemos que tener la mente ocupada, porque si no tenemos la mente ocupada, entonces podemos estar en los recuerdos y recuerdos y recuerdos. Hay momentos que nos vamos a acordar, claro que sí, pero la mente se tiene que distraer, y eso es bueno, porque el, el apoyo eh, que les da el CAN, ¿no? con, su, con todos ustedes involucrados, todos los participantes. Le deseo buena, buena, este, ¿cómo se llama? Que en un momento yo sé que usted va a encontrar su una amiga o una persona que la que pueda conversar más. Ok, gracias, sí. Bueno, Te deseo gracias, todo señor. lo mejor, señor Edilberto. Gracias, gracias. Muchas también, gracias. Negreiros, porque ahí nos... Tenemos varios talleres donde claro. eh, compartimos y es bueno. Agradezco también a la señora Marlene, que justo sus gestiones siempre nos tiene ocupados con los talleres. Sí. Y bueno... Eh, Gracias también a mi familia, somos una familia numerosa, parte de, de mis hermanos y con mi esposa tengo dos hijas actualmente donde vivo con ellas y ya tengo nietos y, y ahí pasó el tiempo, digamos, alegre con todos ellos. Gracias. Qué bueno, señor Diverto. Siga sí, usted así. ¿Ah? Muchas gracias, señor Liberto. Ahora tenemos a la señora Marcela, Rosa Marcela. Buenos días. Nos perdón, ha tocado perdón. anécdotas. Un momentito. Anécdotas nos ha tocado. Hoy, ah, un momentito. Un momentito. A ver, anécdotas. ¿no? ¿Ya? ¿Qué carta elige? ¿Uno, dos, tres o cuatro? Dos. El 2. A ver, dice, si, de, si te dieran un premio en que consistiría en ir a vivir un año al lugar que quieras, ¿a dónde irías y por qué? Uh, nuestro Perú es tan hermoso, tiene tanto y todo, es un hermoso. Pero um, de los sitios que he ido y me causaron bastante presión fue el Antas. Un lugar muy bueno, me quedé maravillado con todo, eh, todo lo que sí tiene ese departamento. Es muy bonito. Uh -huh. Muchas gracias, señora Rosa. Ahora tenemos a la señora Leonila. Señora Leonila, buenos días. Nos ha tocado an anécdotas. ¿Qué sobre elige? ¿El 1, el 3 o el 4? Señora Leonila, ¿su audio? Está sin audio. Ajá. El uno. El uno, el tres o el, el uno. A ver, el uno, ¿qué dice? ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Uy. Como la locura. Qué pregunta la más comprometida. <risa> Como la locura. De repente se escapó de casa, la encerraron, se escapó de casa, no le dejaron ir a una fiesta y usted se escapó. Eh, bueno, pues, ¿qué más puede Ay, hacer? Bueno, eso, siendo, siendo muchachos, siempre haces así: es ah. de escaparse de la casa, correntear y a correr con los amigos, amigas. Y, y jugar con ellos, pues. Escaparse a jugar. Ajá. Sí. Y así, así jugar con todos los hermanos, amigos, vecinos, así. La, jugar en el campo con todos los amigos. Pero okay. escapándonos. <risa> Sí, ¿no? En esa época eran unas locuras. Muchas gracias, señorito. Ahora tenemos gracias. a la señora Roselvira. Roselvira, que nos cuente esa locura. A ver. Ajá. Bueno, el, eh, hace, antes de la pandemia nos fuimos de paseo el, con el CAM al, a la playa Napio. Entonces habían unos lanchitos y, y yo le dije a mi amigo con la que estaba había ido, le digo, Ay, ¿qué, tal, ¿qué tal si me pasé en esa, nos paseamos en esa lanchita? Y nos fuimos a averiguar, y el chico me dijo, cinco soles al paseo. Entonces, este, mi amiga dijo, no, yo no quiero ir. Y el chico, el jovencito, dijo, señor, yo me llevo. Entonces me llevó. Cuando estábamos ahí, 
Claro, más profundo. El joven me dijo, señora, ¿qué le parece si, si nos tiramos al agua? Es bien divertido. Y yo, ¿Qué? Sí, pero si estás escuchando, no hay problema. Y yo, pues nos tiramos al agua y ¿qué pasa? Y nos rescatan, nos rescatan. Y yo le dije, ya bueno, nos tiramos. Y yo me agarra, pero cuando yo me tiro, él me dijo, lo que hice, pensando eso, ¿no? nos, nos subimos al barquito, que ya se había volteado, y nos vinieron a rescatar. <risa> <risa> Loca, loca, loca. Loca, loca. No hay edad, no, no hay edad para hacer ese tipo de locuras. No hay edad para las locuras. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Me hubiera gustado que todos participen y, y escucharle pues todos sus, sus recuerdos, ¿verdad? Nuestra vida se encuentra llena de experiencias que quedan en nuestra memoria y que han podido ser rescatadas esta mañana que nos han permitido iniciar una conversación, nos hemos reído, hemos estado por un momento felices y nos hemos podido conocer también un poquito más. Así que el objetivo de la dinámica es la reminiscencia que nos permite disfrutar de los recuerdos felices que hemos vivido y que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de contarles a las personas que nos rodean antes de la pandemia por las diferentes actividades que tenían ¿no? nuestros hijos y nietos. Es importante hacerlos partícipes de nuestros recuerdos para crear vínculos afectuosos con las personas que queremos por medio de la conversación. Asimismo, tenemos que resaltar la valía de la persona adulta mayor porque llegar a esa edad significa un crecimiento en conocimientos, en valores humanos, en sensibilidad y comprensión, cualidades que al ser transmitidas contribuyen al bienestar de la familia. Hoy queremos reconocer a todas las personas adultos mayores porque con la pandemia han tenido que permanecer en casa y dejar de lado muchas actividades que realizaban. Ustedes son un claro ejemplo de disciplina porque han permanecido en casa cuidándose, también han sido perseverantes, han tenido una fortaleza, orden y resiliencia. Los invito a ver un video. ¿Hay un video? Sí. A ver, vamos a ver. Aquí ya vamos a ver. Alguna vez escuché decir, la cantidad no importa. Pero después de correr tres kilómetros diarios durante 30 años, no sé si pensar así. Si después de mirar el amanecer todos los días y disfrutar del mar cada mañana. Después de vender sonrisas por más de 20 años y agradecer a la tierra diariamente. Me pregunto, ¿acaso la suma de lo vivido no es importante? Formar personas, aprender cosas nuevas, luchar por mis ideales, viajar, emprender sueños y dar un sinnúmero de abrazos diarios. ¿Acaso la cantidad de vida y experiencia no importan? En el Perú, más de un millón y medio de personas adultas mayores formamos parte de la fuerza laboral. El 60% somos jefes o jefas de hogar. Sigamos construyendo una sociedad para todas las edades. Defensoría del Pueblo. Qué bonito. Como ahí, ahí dice, ¿acaso la suma de la experiencia de lo vivido no es importante? Formar personas, aprender cosas nuevas y luchar por los sueños no importa. Claro que sí importa. Y tenemos que reconocer y valorar el apoyo moral y afectivo que significan las personas adultas mayores para la familia. Son el pilar que mantiene su unidad por medio de sus consejos y experiencias. Y sobre todo el amor incondicional que quedan a sus seres queridos. Vamos a continuar con los cambios porque la pandemia está sacando de nosotros aspectos que estaban dormidos y que ahora los estamos potenciando. Por ejemplo, estamos aprendiendo de ustedes eh, la tecnología. Miren, ustedes recibiendo los talleres por Zoom y también se están capacitando para emprender.
Una persona emprendedora es aquella que necesita alcanzar sus sueños y que se moviliza para lograrlo. Su sueño puede ser un negocio, mejorar su calidad de vida, hacer un viaje, hacer labor social, sentirse feliz con lo que hace. Siempre tenemos que rodearnos de mentores. Sí, que les voy a presentar a la señora Rebeca Tevez. Ahí la tenemos en, en la diapositiva. Fue la primera jefa que tuvo el Museo de la Inquisición y del Congreso. Una mujer de 85 años, muy positiva, alegre e independiente. Quedó viuda a los 29 años con dos hijos, a los que sacó adelante y ahora son profesionales. Tiempo después, al retirarse del trabajo junto con otras amigas, fundó el grupo de voluntarias con quienes trabaja atendiendo a los niños del pericultorio Pérez Arniba. Ellas no solo les dan cariño y afecto a esos niños, que por diferentes razones no viven con sus padres biológicos, además les enseñan que son personitas importantes que merecen ser amados. Un gran referente para todo el equipo mujer, que la conocemos hace mucho año, muchos años, que nos deja un mensaje claro, que no hay edad para no poder cumplir con nuestros sueños. Las estadísticas nos han demostrado que cuando una persona adulta mayor emprende, los hijos, los nietos, los sobrinos pueden ver de primera mano su trabajo y lo más importante, ser parte de ese trabajo. Con su ejemplo, le enseñan a luchar por sus sueños. Por esta razón, cuando una persona adulta mayor emprende de la mano con los miembros de la familia y ellos tienen que mostrarle todo su apoyo. La familia es un impulso para emprender, Quizá no, tiene, no tengas familia cerca, pero tienes a tus amigos, tienes aquí a los compañeros del campo. En épocas difíciles es donde surgen las mejores ideas y lo que tenemos que hacer es ponernos en acción. Nos ponemos a investigar el mercado. ¿Qué productos o servicios son necesarios en nuestra comunidad y no están disponibles? La idea es que disfrutes con lo que haces y si ganas dinero, mucho mejor. Antes de iniciar algún negocio, es probable que no sepas qué es lo que quieres vender. Es importante hacerte estas cuatro preguntas que te ayudarán a identificar qué es lo que quieres hacer. ¿Qué quiero vender? ¿A quién les quiero vender? ¿Qué es lo que me diferencia de la competencia? ¿Cómo lo voy a vender? Una vez que tengamos claro qué es lo que queremos vender, tenemos que hacer las pruebas y demostraciones y a veces es mejor hacerlas con personas poco conocidas para obtener opiniones honestas y así poder hacer cambios fácilmente al inicio de nuestro emprendimiento. Asimismo, desde un inicio es necesario distinguir cuáles son tus cuentas personales y cuáles son las del negocio. Por esta razón es muy importante hacer un presupuesto que te ayudará a diferenciar tus gastos y llevar un control. Primero, tienes que identificar todos los egresos o gastos del negocio. Por ejemplo, la inversión que se realiza en los insumos, el pago de servicios del negocio, de repente los préstamos que hemos pedido para tener el capital, pagos que tienes que hacer por diferentes conceptos. Segundo, tienes que identificar cuáles son los ingresos del negocio, es decir, el dinero que ingresa por las ventas que realizamos. Y además tienes que asumir que el dinero que ingresa al negocio es solo para los gastos del negocio. Los gastos personales tienen que salir de tu sueldo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las ganancias? Eso va a depender de ti, pero te puedo sugerir que, le, que los dividas en sobres. El primero para invertir en tu conocimiento, el segundo sobre es para ahorrar en un segundo emprendimiento y así un tercer sobre. Y más, lo más importante es darle un orden. ¿Y cuáles son las ideas de negocio que van a ser una tendencia este año? El consumo verde. Cada vez hay más personas que se preocupan por comprar productos que no atenten contra el medio ambiente y que cuiden nuestra salud. Lo orgánico ya no es una moda, es una necesidad. Hay que alimentarnos bien para subir las defensas. Hay que consumir productos naturales, sin preservantes, sin insecticidas. Si practicamos la jardinería en casa, podemos cultivar plantas. Plantas aromáticas, tomates, cherry, cebollita china, germinados. Y no necesitamos mucho espacio. 
Si nos gusta la repostería, podemos hacer queques, como ahí vemos a la señora Ítala, que es muy activa y ahora en pandemia ha, emprend ha emprendido vendiendo queques. Sus hijos y nietos la ayudan con la publicidad en las redes sociales. Los clientes que usan el internet valoran que les brinden una experiencia de compra personalizada, que dejen una huella emocional en ellos como un producto bien diseñado, que los conecten emocionalmente con sus seres queridos. Y las manualidades, los tejidos, los peluches logran conectarnos sentimentalmente con la familia que tanto añoramos. Y así viene, si viene una cajita muy bien decorada, mucho mejor. No hay nada más cierto cuando dicen que todo entra por los ojos. Y podemos utilizar la tecnología como un aliado para multiplicar nuestros clientes. Podemos hacer las ventas por WhatsApp a la familia, a los amigos, y ellos nos van a recomendar publicar nuestros productos en Face y si queremos ser más audaces, utilizaremos el Instagram y el TikTok. Entonces, es momento de emprender, pero tenemos que cuidarnos mucho. No podemos dejar de usar la mascarilla, lavarnos las manos en todo momento y sobre todo quedarnos en casa. Esta situación momentánea no la debemos ver como un obstáculo, la debemos ver como una oportunidad para ponernos creativos y buscar nuevas oportunidades, poner un, un negocio que se adecue a los tiempos que estamos viviendo. ¿Han escuchado el término comercio digital? Claro que sí, porque el comercio electrónico está muy de moda. Es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza el Internet como medio de intercambio. Y este año todos vamos a comprar algo por Internet y no vas a necesitar una computadora para comprar porque lo vas a hacer por medio del celular. El mundo de las ventas se está volviendo más competitivo y tenemos que adecuarnos a estos tiempos. ¿Y ustedes ya aprendieron a usar la tecnología? Entonces, vamos a sacarle provecho e iniciar un negocio. ¿Cuáles son las ventajas? No sales de casa y cuidas tu salud. Puedes llegar a lugares inimaginables. Multiplicas tus clientes. Tú administras tu negocio. Vamos a ver cuál es la diferencia de persona natural o persona jurídica. Sí, persona natural o persona jurídica. Uh -huh. Pero para crecer tenemos que ser formales. ¿Cómo lo hacemos? Si tienes una idea de negocio o ya iniciaste uno o estás por hacerlo, tienes que saber sobre las formas que existen en el Perú para lograrlo. Como persona natural, es decir, una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal y es responsable del negocio y te conviene cuando vas a iniciar un negocio pequeño como una bodega, un bazar, etc. Como persona jurídica, es decir, cuando conformas una empresa con dos o más personas como socios y es la empresa, ojo, no tú, o el que asume las obligaciones. Y te conviene cuando quieres tener clientelas más grandes, como empresas, el Estado, o necesitas acceder a, a préstamos, créditos de los bancos. Y si pasa algo malo, tus bienes personales no se ven afectados. El siguiente paso es elaborar la minuta de constitución, que es un documento donde los socios determinan sus funciones y colocan los acuerdos respectivos. Lo puedes hacer de forma independiente, en una notaría, en un centro de desarrollo empresarial o en un centro de mejor atención ciudadano MAC. Vemos ahí nueve pasos para poder formalizar y lo vemos eh, muy tedioso, ¿verdad? Pero aquí te voy a dar la buena noticia, mucho más fácil. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, ha desarrollado un mecanismo denominado Sistema de Intermediación SIT, que te ayudará a constituir una PYME, por ejemplo, en solo 24 horas en los registros públicos vía internet, sin poner en riesgo tu salud y además tendrás el asesoramiento de una persona totalmente gratis. Para inscribirte virtualmente tienes que hacer lo siguiente, registrarte en el sistema, Elegir la notaría de tu preferencia, el tipo de sociedad que quieres constituir. Ingresas los datos de tu empresa. La notaría procesará tu solicitud de constitución de empresa. Finalmente, la SUNARP te enviará a ti y a la notaría la inscripción y el número de RUC obtenido paralelamente a la SUNARP. 
seguimos con un poco complicado, más fácil. Lo puedes hacer por medio del Ministerio de la Producción. Mandas un correo y ellos te asignarán un asesor personal permanente que te ayudará con todos los trámites vía correo electrónico. Demora unos días más, pero todo lo puedes hacer por correo y con el asesor. Y además ellos tienen convenios con notarías que te cobrarán tarifas especiales. Como vieron, es muy fácil formalizarse y si tienes más dudas, tienes aliados especiales como los ministerios, donde imparten cursos gratuitos. Pero, ¿quiénes son realmente tus socios estratégicos, tus aliados importantes? Pues tu familia, tus hijos, tus nietos, los sobrinos, tus amigos del CAN, asóciate con ellos. Tú pones la idea, los productos, el empeño, el entusiasmo, y ellos ponen la tecnología y el reparto. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la técnica del abrazo. Que abrazar a alguien equilibra, equilibra el cuerpo y las emociones. Así que tenemos si alguien en casa, estamos con nuestros nietos, con nuestra mamá. Vamos y los vamos a abrazar fuerte. Vamos a dar un abrazo de oso. Ahí tenemos a la señora Rosa. Abrazo, señora Rosa, su esposo. Ahí está. Uy. Ajá. Todo lo que tengamos en casa todas las mañanas, lo que vamos a hacer es abrazar, un abrazo de oso a nuestros hijos, a nuestros nietos. También si tenemos en, en esta pandemia, nos hemos reconciliado bastante con nuestros animales, también en casita al gatito, a nuestro perrito con las plantas, nos hemos reconciliado con la naturaleza, con el reino animal, animal ¿no? así que abracemos también muy fuerte a, los, a, los, a, a, a las personas que están en casa. Y si no tenemos a quién abrazar, pues nos abrazamos a nosotras mismas, nos abrazamos fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sí? ¿No tiene sonido, Beri? No. no. A ver, ¿dónde está el sonido? A ver, vamos a ver acá. Ahí vemos la señora Flor, ha ido al cuarto de sus nietos a abrazarlos fuerte, ¿no? Es una técnica del abrazo. Bueno, hemos concluido. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No se olviden de practicar este, esta, esta técnica del abrazo. Hemos concluido de manera muy satisfactoria en este ciclo de videoconferencia. Y quisiera agradecer de manera muy especial a la licenciada Marlene Ortiz por su apoyo a esta videoconferencia y también a cada uno de ustedes. Eh, la Magister Berilda nos dijo que, que traigan una copita, acá tengo mi copa, para hacer el brindis de esta clausura, de esta videoconferencia. Así que ahí está la señora Aida, la señora Rosa también está con su copa. Ajá, la señora Elisa, la señora Berta, muy bien, ajá, la señora Elsa también, María, Mariana, 